Den smakfulla interiören i Torgare prästgård vittnar om hur en prästfamiljs hem kunde se ut förr. Henrik Aulin är en i raden av kyrkohedar som bott i denna prästgård. Aulins dotter, Beata, gifte sig under sitt stånd, enligt 1700-talets uppfattning, med bonden Johan Hansson Skuthälla. Det berättas att Aulin inte gav äktenskapet sin välsignelse förrän på sin dödsbädd. Familjerna Aulins och Skuthällas liv skildras i Torgare Sommarteaters pjäs Vår byggd vid ån av Hans Fors från år 1984. Pjäsen nydramatiserades av Sofie Lübeck år 2017. Tyst Mats Lander! Far kan ju vakna! Kom ut Beata! Du kan väl inte sova en sån här natt? Men han har låst dörrarna! Vi får inte skala sträsk! Jag har något att säga dig. Kom ut på veranda taket! Han blir så ond om han vaknar! Vågar inte du? Eller är du bortlova? Bortlova? Inte om jag har något att säga till om! Vågar! Vänta lite ska du få se! Vad är det för liv här mitt i natten? Beata! Vad tar du dig till? Uh, god kväll! Prosten Aulin! Mats Leander! Är ni alldeles förryckta? Beata, jag förbjuder dig! Nej men är ni alldeles från era sinnen? Nu räcker det! Fort Beata! Mats Leander, detta är ingen lek! Kom med mig dig, nu finns det ingen väg tillbaka! Ta min hand! Jag känner min far! Och det gör du också! Han kommer aldrig förlåta oss! Jag vet, men jag tänker inte leva mitt liv utan dig vid min sida. Jag har inget val. Har du, Beata? Jag förbjuder dig. Jag gör dig arvslös, Beata. Jag förskjuter dig. Mats Leander, du är en dräng. Ni får aldrig min välsignelse. Det må så vara. Men jag lever hellre uppfylld av kärlek i ett liv du kallar synd. Jag gifter mig olyckligt inom mitt eget stånd. Du har blivit galen kvinna. Nej, jag är äntligen klarsynt. Komma, nu får vi. Aulins efterträdare var Fredrik Juvelius. Han såg till att prästgården och de omliggande byggnaderna fick en grundlig renovering. Prästdottern Fredrika Juvelius var Johan Ludvig Runebergs första ungdomskärlek. Under 1820-talet besökte nationalskalden Torgare ett antal gånger. Fredrika Juvelius gifte sig dock inte med Runeberg, men i likhet med honom skrev och publicerade hon ett antal dikter. Hon gav år 1871 ut en egen diktsamling, Bleka blommor. Strålande kärna på festet kan.
efter Juvelius bodde tyrkoherde Karl Fredrik Alkenius i tio års tid på Torgare. Alkenius, som var gift med Friggas äldsta syster Sofia, hade under studietiden tillhört det musikaliska sällskapet i Åbo och man tror att det musicerades mer än vanligt på prästgården under hans tid. Prästgårdens sal var det givna samlingsrummet under mera högtidliga sammankomster. Om man från salen går till höger kommer man in i sovrummet, eller främmande kammaren. Enligt tradition övernattade biskopen här under sina besök i församlingen. Än idag kallas rummet för biskopskammaren. Torgare prästgård har under åren blivit tillbyggd och ändrat utseende ett antal gånger. År 1842 flyttade kyrkoheden Anders Gustav Kielman in på Torgare. Ägorna omfattade då totalt 448 hektar, både odlad jord, mark och skog. Kielman lät utdiga skallas träsk och förvandlade stigen mot träsket till en allé. Vid Kielmans tillträde förnyades huvudbyggnadens rödmyllning och husets stenfot reparerades grundligt. År 1856 fick dåvarande kyrkoherde Jakob Adolf Kajanus sockenbännens medgivande till en utbyggnad av den nordvästra gaven. Prästgården fick nu ett nytt kök och förstuga och en trappa ut till gårdsplanen. Den fick även en ny kökskammare samt en tredje vimskammare. En tid efter utbyggnaden målades byggnaden gul. Även de präster som efterträdde Kajanus, Sandelin, Vegelius och Berg genomförde renoveringar och nybyggen vid torgare. Under Vegelius tid fick torgare en vit fasad samt ett brandsäkert arkivrum som finns kvar än idag. Under Bergs tid kom jordbruket vid prästgården att spela en allt mindre roll. Ett flertal av de gamla byggnaderna blev obehövliga och avskaffades. Den sista kyrkoheden på torgare blev Gustav Stenbeck. Han flyttade in år 1952 och bodde kvar tills dess att den nya prästbostaden i det nya församlingshemmet in vid kyrkan blev klar år 1960. Torgare fungerade därefter en tid som pensionat och som lokal för småindustri. Den forna prästgården hotades av rivning innan stiftelsen Torgare bildades år 1979. Stiftelsens uppgift är att bevara den restaurerade prästgården och hela kulturmiljön som ett levande museum.